അല്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അല്ലേ അതെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് എവിടെ നമുക്കൊന്നും കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എണീച്ചത് ഈ ഒരു ടൈമിലാ അല്ലെ ഉച്ചയായി ഇപ്പൊ ടൈം എത്രയായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ല പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എണീച്ചത് എന്നല്ല ജോബ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടന്നു ഇപ്പൊ എണീച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നാണ് പണിയുണ്ട് കൊറേ പണി അല്ലെ റൂം ആകെ മെസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം ഇനി ഒന്നിന്നും തുടങ്ങണം ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആണ് അല്ല ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ അല്ലേ അന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ജോബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം തീർത്ത് വൃത്തിയാക്കിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് കാരണം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ഫുഡ് കഴിച്ച് കിടക്കുക അതിന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആവും അപ്പൊ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അലർജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ പൊടിയുടെയും അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോ എല്ലാം റെഡി ആവും അപ്പൊ ഞങ്ങള് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ചേച്ചീനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി ആ ചേച്ചി ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ അല്ല ചേച്ചി വരില്ല ചേച്ചിനെ കാണിച്ചില്ലേന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ചേച്ചി പോവും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വീടല്ലേ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങളും വരും ഇവിടെ ഒരാള് ഫുഡ് കിട്ടാണ്ട് ഇല്ലയോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി എണീക്കുമ്പോ ഇവനിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കും ഒന്ന് എണീക്കും ഒന്ന് എണീക്കും ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് താ ഫുഡ് താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ ഫുഡ് കഴിക്കലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ലിയോക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം എന്താ കൊടുക്കുക വെച്ചാ ഞങ്ങള് ഓൾറെഡി ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ അയ്യോ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ബോയിൽ ആക്കി വെച്ചാ അല്ലെ ആ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അരച്ചൊക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്യാരറ്റും പമ്പിനും കൊടുക്കലുണ്ട് ക്യാരറ്റ് മാത്രല്ല കൊറച്ച് ചിക്കൻ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിന്നൂല അത് ക്യാരറ്റ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ തിന്നൂല കൊറച്ചൊരു ചിക്കന്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചില നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ആക്കും ഇത് മാത്രം ആള് വിഷമിച്ച് കഴിക്കുമെന്നാലും പക്ഷെ കഴിക്കലുണ്ട് വിശന്നിരിക്കുമ്പോ വിശന്നിരിക്കുമ്പോ പുലി പുല്ലും തിന്നു പാവന് ക്യാരറ്റ് ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ നമ്മളെന്താ കഴിക്കുന്നെ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങി ചിക്കൻ ഒരു വലിയൊരു കോമ്പോ പാക്ക് ഇല്ലേ അതാണ് വാങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ തിന്ന് കേൾക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ പറ്റിയില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് കാരണം ഇവന് ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് തോന്നി ഇവന്റെ വെള്ളം ഇവൻ കുടിക്കൂല അതൊരു നമുക്ക് ഇവന്റെ ഫുഡ് നിലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിലത്ത് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവര് മൈൻഡ് ആക്കണം ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തത് ചോറ് ക്യാരറ്റ് ചിക്കന് പോരാത്തതിന് ഞങ്ങളെ ചിക്കൻ വന്ന് ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ നമ്മക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് എന്താ വന്നത് ഞങ്ങക്ക് അതെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആക്കി ഇടുന്നതായിരിക്കും അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഇടും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ചിക്കിങ്ങോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിക്കിങ്ങ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കി പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ചൂടാക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു ഞങ്ങ ഇവളെ എന്റെ പറയാൻ പറ്റൂല എനിക്കും ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ 
ഈ സാധനത്തിന് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെ അതെ വരുത്തുമ്പോൾക്ക് കേടാവോ മാറെ സോ നമുക്ക് അതിന് പോകാം ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ച് ഇങ്ങനെ ഫോണിലൊക്കെ കളിക്കും എന്നിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ പതിവൊന്നല്ല പക്ഷെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കുടിക്കും അല്ലെ ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്തേ കുടിക്കുള്ളൂ ഇവരാൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാണ്ട് കുടിക്കും ജിയോന്റെ പോലെ ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കും ചായ കുടിക്കും എല്ലാം കുടിക്കും ഒരു ബെഡ് കോഫി ബെഡ് ടീ ബെഡ് വാട്ടർ ബെഡ് വാട്ടർ എല്ലാം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കുടിക്കും പല്ലപ്പളായാലും തേച്ചാ മതിയല്ലോ കേട്ടോ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊലി പോക്കിയെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആ സംഭവം നമ്മള് വേറെ രീതിയിൽ മെത്തേഡിലൊക്കെ എടുക്കണ്ട എന്റെ മെത്തേഡ് കാണിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറൊരു പണി കുറെ നാളായിട്ട് പെൻഡിങ് ആയി കിടക്കുകയാണ് മിക്സിന്റെ ജാറ് ശരിയാക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഒരാള് എന്താ പറയാ കിച്ചണിൽ കയറിയതാ മിക്സിന്റെ ജാറ് യൂസ് ചെയ്തതാ ആ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമല്ലേ അത് എന്തോ വേറെ ഷേപ്പിലായി പോയി ആ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അടിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ ഐസി ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് വരും പ്ലേറ്റ് ഓർ ബൗൾ മധുരല്ല അതിലുണ്ട് നമ്മളെ ലക്ക് പോലെ നോക്കൂ ചിലതിന് മധുരണ്ടോ ചിലതിനുള്ള ഒരു ദേഷ്യം പിടിക്കും എന്തോ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഫോർമൽ രീതിയില് അവൻ ഞാന് പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ആണ് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ശീലിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയി നമ്മളിപ്പോ അത് തന്നെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോവല്ലോ യു നോ വാട്ട് ഐ മീൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ച് ബർത്ത് ഡേ ബ്ലോഗ് ഇനി അടുത്ത എന്റെ ബർത്ത് ഡേ കഴിക്കൂ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് നടന്നോണ്ടുക്കാണെന്നുള്ളത് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സത്യം നമുക്ക് ഹണി വേണമെങ്കിൽ ഇല്ല ഇടട്ടോ ഡയറ്റ് ഒന്നും എടുക്കല് ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന കാര്യല്ല നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അല്ല ഞാന് എന്താ തോന്നുന്നത് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കും ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങോട്ട് പോസിബിൾ ആക്കണ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ് ഷുഗർ ആണല്ലോ എല്ലാം ഷുഗറിനാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല പക്ഷെ അത് തിന്നുട്ടോ ഇഷ്ടല്ല വലിയ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് തിന്നാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ തിന്നാണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്റെ ആ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ അകത്താക്കാനല്ലേ അല്ലേലോ അത് മൊത്തം തിന്നുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും ഞാൻ തിന്നു അത് 
അത് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലോന്നും അല്ല എനിക്ക് അറിയാവിംഗ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതാണ് സംഭവം ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട ക്ലൈമറ്റ് ആയിപ്പോ ഇവിടെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടു ഇവിടെ ഒരാള് ക്യാരറ്റ് തിന്നാൻ പെടുന്ന പാട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാ തിന്നിറുക അതിനൊരു ചിക്കന്റെ പീസ് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ തിന്നിറുക്കുന്നെ നോക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടൊന്നും വരാൻ നിന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഞൊട്ടും വേറൊന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലിയോനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ലിയോന് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും കുറെ കമന്റോളികൾ വന്നു കോമെന്റ്സ് ഓക്കെ കോമെന്റ്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ കമന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ കമന്റോളികൾ വന്നിട്ട് ഒരു മക്കള് ഇല്ലാത്തതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കഴിയില്ല കുഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഒരാണ് വേണം ആക്ച്വലി ഒരു ആണിന്റെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ആണിന്റെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട ആൻഡ് മോർ ഓവർ കുഞ്ഞു വേണോ കുഞ്ഞു വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യവും ചോയ്സും ഒക്കെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗ് ആയിക്കോട്ടെ പൂച്ച ആയിക്കോട്ടെ തത്ത ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ അത് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളായിട്ട് തന്നെ വളർത്തുള്ളൂ അത് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇത് കണ്ടതാ ഒരു ഒരു ഡോഗ് മരിച്ചിട്ട് വാൻ എടുത്ത് പോലീസിലുള്ള ഒരു ഡോഗ് ലാബ് മരിച്ചതാ അതിനെ നോക്കിയിരുന്ന രണ്ട് പോലീസുകാര് കരയ കടന്ന അതിന്റെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് മക്കളെ പോലെ തന്നെ അവരെ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മളെ കൂടെ വളരുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു പെറ്റാവട്ടെ നമ്മളെ പെറ്റാവട്ടെ അതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആവട്ടെ അത് നമ്മളതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഇതാക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെ എന്താ പറയാ കൊച്ചുങ്ങളെ താലോലിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പൂച്ചേനെ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ സണ്ണിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വാട്ട് എവർ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെയാ നോക്കുന്നത് കാണുന്നവർക്ക് മേ ബി മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് മക്കളെ പോലെ തന്നെയാ നോക്കുന്നത് അത് ഒരു കൊച്ചില്ലാത്തതിന്റെ ഇവിടെ കൊച്ചില്ലാത്ത അല്ലല്ല കൊച്ചില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെറ്റ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാളും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ആയിട്ടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഒരു കുട്ടി കുട്ടി ചട്ടി അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ടൈമും ഇല്ല ഒരു ഇതും ഇല്ല ചിലപ്പോ ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നാ തന്നെ അത് എല്ലാ പീസും എടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നാ തന്നെ നമ്മള് ഭയങ്കര വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും സോ ഇനിയിപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടി ഉണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാ നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ കുറെ പേര് പറയുന്ന കാര്യാണ് ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് സ്വന്തം വയറ്റിൽ വന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വയറ്റില് വരുന്ന വരാന് ഒട്ടും ഒരു ഇതില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയാ പ്രഗ്നൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയാ എനിക്ക് ആ പെയിനും ഓൾറെഡി ഞാൻ പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നോണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് എത്രത്തോളം പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രസവിക്കുന്ന ആ ടൈമിലൊക്കെ എത്ര വേദന സഹിക്കണം എന്ന് സോ എനിക്ക് അതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട സോ ഞങ്ങളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളോടും ഇവക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സോ നിങ്ങളോടും ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു തന്നെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമല്ല പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് പ്രസവിക്കാൻ ഒന്നും താല്പര്യമല്ല അപ്പം അത് എല്ലാരും പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സംഭവം വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികള് വേണം എന്നൊക്കെ
കുറെ കുലസ്ത്രീകളും കുലപുരുഷന്മാരും വന്ന് ഞങ്ങളെ കോമന്റ് ബോക്സിൽ കുറെ ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് പറയാന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവളോട് പറയാറുണ്ട് തൂ ഇടുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യം അറിയാണ്ട് അതായത് ആൾക്കാരെ വിചാരം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം ആൾക്കാരെ വിചാരം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പ്രസവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വേജാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വേജാറും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഞങ്ങളെ വയറ്റിലൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല പ്രസവിക്കാൻ അല്ല സ്വന്തം പ്രസവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഡൂ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമല്ല അതിൽ പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് നമുക്ക് ഏതാണ് ടൈം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ അതായത് ഞങ്ങൾ പ്രസവിക്കൂല അത് ഞങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം പ്രസവിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾ താല്പര്യമല്ല സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ദർ ആർ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പോസിബിൾ വേയിൽ ഞങ്ങൾ പോകും അപ്പം അല്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് അല്ലേ അവർക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പോവാം അതിലിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ഇതാക്കാനോ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് പായിനുള്ള നേരല്ല ഒന്നാമത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങൾ താല്പര്യമില്ല അല്ല കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓർക്ക് ചിലപ്പോ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എല്ലാരും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് എല്ലാരും യുണീക്ക് ആയ പിന്നെന്താ ചെയ്യാ എല്ലാരും യുണീക്ക് ആണ് അങ്ങനൊരു തെറ്റിപ്പാണ് എല്ലാരും യുണീക്ക് ആണ് പിന്നെ കിച്ചണിലുള്ള വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിച്ചണിലിപ്പോ ജോലി എടുക്കുന്നത് ഞാനും ഇവളും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വലി ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞാന് പണിയെടുക്കും പോവും തോന്നുന്നോലും വരും പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓഫാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് വരും ഭാര്യ പോവും ഭർത്താവ് സഹായിക്കും ഭാര്യ വരും ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ നല്ല അത് ഞങ്ങള് ആ വ്ളോഗിൽ പറയട്ടോ അതായത് കേക്കുമ്മല് വൈഫ് എഴുതിയത് എന്താ പറയാ ഒരു ഷോർട്ടാക്കി പറയട്ടെ കുറെ പേരിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ വൈഫാണ് ഇവള് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാര് എന്താ പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ ഈ സൊസൈറ്റി തന്നെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ തിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ലൈക്ക് ആണുങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടണം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ന രീതിയിൽ നടക്കണം എന്നൊക്കെ സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് അടിച്ചമർത്തി ഓരോരുത്തരുടെ തലയിൽ ഇടുന്നത് സോ അതിലും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ആൾക്കാരെ ചിന്താഗതി ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയാണ് വയേഡ് ആ പറയ താൻ പോടോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് വയേഡായിട്ട് നിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പറയാൻ പറ്റൂല ഓല ഇനിയിപ്പോ ഓലി ഓലി ചത്ത് മണ്ണടഞ്ഞാലും ഓല അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അതെ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഇതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട അപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കാണിക്കാണിച്ചാ ഉദ്ദേശം കാണിക്ക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പണിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പണിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് കുറച്ച് ലോണ്ടറി ഞങ്ങള് എത്ര വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ആലോചിക്കാ ഞങ്ങള് മടിന്റെ ഒരു ആയം ആയമല്ല ആഴം ആയം അത് കണ്ട് നിങ്ങള് അന്തപ്പെടൊന്നും വേണ്ട മിസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെടുക്കാ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ കാശി 
ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിടിച്ചോ ഇത് മാത്രല്ല മോളൂസേ ഇതാ പിടിച്ചോളൂ ഇതാ ഇതല്ല കേട്ടോ നടക്കൂല സംഭവം ഡ്രൈ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഡ്രൈ ക്ലീൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം അയ്യോ പിക്കില് പിക്കിൽ ഓൾറെഡി കണ്ണുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ലൊരു ക്ലോത്ത് ആട്ടോ സംഭവം നമ്മളെന്തോ ഒരുമാതിരി മറ്റേ ഷോപ്പിൽ പോയി വിട്ടുണ്ട് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇതിന് വെറും തൗസൻഡ് അല്ല ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതാക്കി തരാം ഡിസ്കൗണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ പാടാവന്റെ ഷോള് ഇത് നമ്മൾ എന്തിനായിരുന്നു എടുത്തത് നല്ലതല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം എട്ട് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മള് ഡ്രസ്സ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ആരും ഞങ്ങളത് കണ്ട് അനുകരിക്കരുത് എനിക്ക് മലയാളം പറയാലോ ഇത് വേറെ ടോപ്പിലേക്ക് ഇടാം അല്ലേ യെസ് എന്തോന്നാ മടിക്കോ എന്താ സാൻവിച്ചോ അങ്ങനെ മടിക്കൊക്കല്ലേ ഒരുമാതിരി സാൻവിച്ച് പോലെ മടിക്കോ ഇതിപ്പോ സാധാരണ ഒരു ഇതിലാണെങ്കിൽ ലിയോ വന്നിങ്ങാൻ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചേനെ ഇപ്പൊ ലിയോ എന്താ വരാത്തെന്ന് അറിയോ ലിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ലിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോ എന്താ മടക്ക സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോ എലിഗന്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ആ തുടങ്ങി സാൻവിച്ച് ആക്കലേ എളുപ്പപ്പണിക്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഇങ്ങനാണ് സ്കേർട്ട് മടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ മടക്കിയാലും മടങ്ങിയാൽ പോലെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് വേ ഇത് എപ്പോൾ എടുത്തതാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഓണത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഓണം ഓണത്തിന് ഞങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഓണൻ ഡ്രസ്സ് ആയത് ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇതട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് എനിക്ക് അടുത്ത ഡ്രസ്സായിരുന്നു ഞാൻ പിടിക്കാം മാണം ഇതൊക്കെ നോക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ ഫീൽ സോ സാഡ് 
ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധ കേടോണ്ടാണ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ഒരു മാതിരി പേപ്പറിന് ഊട്ടായി പോയത് ഒറ്റ <laughs> 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 ആരത് ലിയോ അല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കാനുണ്ട് അത് ഞങ്ങള് ചെലപ്പോ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവള് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ അറിയില്ല ക്യാമറയില് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വലിയ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യലുണ്ടാവൂല പോ പോയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്ലൗസാ അല്ലേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അല്ല സ്വയം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യാം അവന്റെ കണ്ണിലെന്തോ പോയി രണ്ട് രണ്ട് മാസത്തോളായി ഇവനിങ്ങനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാണ്ട് ഗ്രൂം ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മുടിയൊക്കെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടുമണിയായി നിക്കുക ഇതെന്താ മുടി നമ്മൾ ബോബ് ചെയ്യൂലെ എന്റെ കുഞ്ഞി എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ അതിലുള്ള കുലസ്ത്രീകൾ മാമന്മാരും മാമിമാരും നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് വെക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് കവറിൽ ഫുള്ള് ഡ്രസ്സാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് അല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ ആ എന്താ ചെയ്യും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കുറെ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പൊ കഴുകാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താ പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ റെഡി ആവണം അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് റെഡി ആവും റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങള് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആവുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കഴിയും അവളുടെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ടൈം സേവ് ചെയ്യാലോ കരുതിട്ട് വേഗം വന്ന് എടുത്തിട്ട് വേഗം വന്ന് എടുക്കാം അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നു ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു വിട്ടു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സ് അവർ വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി തരും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മാമകത്തിൻ്റെ ബോക്സ് കളക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആ പാക്കേജിങ് വന്നായിരുന്നല്ലോ കൊറിയർ അപ്പം അത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഷോർട്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാമകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതി ഇത് മാമകത്തിൻ്റെ ഗ്ലോ ഫുൾ കവറേജ് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ് വിത്ത് വിറ്റാമിൻ സി ആൻഡ് ടേമറിക് ഇതിൽ ഫൈവ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് വന്നത് വിച്ച് ഇസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ പിന്നെ മാമകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് പിന്നെ ഓരോ കോമ്പാക്ട് പൗഡറും നയൻ ഗ്രാമിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു പാക്കേജിങ്ങിലുമാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ പാക്കേജിമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇന്നർ പാക്കേജിലും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നെ ഇൻക്ല
പിന്നെ ഇത് വെറും ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ മാത്രമായിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇതിൽ എസ് പി എഫ് തേർട്ടി പി എ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രൊട്ടക്ഷനും തരും നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ആർ സ്കിൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഇടലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ നമുക്ക് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാർക്ക് സർക്കിളും പിഗ്മെൻറ്റേഷനും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കവർ ആയിക്കോളും പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പഞ്ച് ഇവർ ഇതിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മെയ്ഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡും ആണ് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റും ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷും കൂടെ തരും നമ്മുടെ ഓവറോൾ ലുക്ക് ആയിട്ട് മറ്റ് കോമ്പാക്ട് പൗഡറിനേക്കാളും ത്രീ എക്സ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ ആണ് നമ്മളെ ഫേസിന് തരിക പിന്നെ ഫുൾ ഗ്ലോ ഗ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോവാം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സിന് നമ്മളെ സ്കിന്ന് ഓയിലി ആവുന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇതിൽ രണ്ട് കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടേമറിക്കും മറ്റേത് വിറ്റാമിൻ സിയും അപ്പോൾ ടേമറിക്കിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ തരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൽ അഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലിവൾ അഞ്ച് ഷെയ്ഡും ഫേസിൽ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഷെയ്ഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഐവറി ഗ്ലോ പിന്നെ ബാക്കി പേൾ ഗ്ലോ ക്രീം ഗ്ലോ നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ ആൽമണ്ട് ഗ്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാമ എർത്ത് ഡോട്ട് ഇൻ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് വഴി നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് കൂപ്പൺ കോഡ് എൻ ഒ എ ഡി ടു സീറോ ടു ത്രീ ആണ് പിന്നെ മാമാഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ നൈക്ക ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പേപ്പിൾ ഇതിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് മാമാഹത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സെയിലാണ് പിന്നെ ഓഫേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാമാഹത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ മാത്രമല്ല അവൈലബിൾ ഇപ്പം നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാമാഹത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഓർഡർ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രീയു ആയിട്ട് അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ട്രീൻ്റെ ജിയോ ലൊക്കേഷനും പിക്ചറും അത് ഏത് സ്പീഷീസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും എനിക്കൊക്കെ ലാപ്പിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ഡാർക്ക് സർക്കിളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അധികം ഉള്ളതാണ് സോ ഇത് ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആവട്ടെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ആവട്ടെ ഇട്ടപ്പം നല്ലോണം കവറപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ നല്ല ഒരു ഗ്ലോ തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലി ആയിട്ട് ഫീൽ ആവലുണ്ട് എൻ്റെ സ്കിന്ന് എനിക്ക് അപ്പം ആ എക്സസ് ഓയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോമ്പാക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഓയിൽ കൺട്രോൾ ആവുന്ന മാതിരി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഓയിൽ ഫ്രീ ലുക്ക് തന്നെ തരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഹലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് എത്തി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ തിരിച്ചൊക്കെ എത്തി അവിടെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തി ഭയങ്കര നൂറ് ക്ലൈമറ്റ് കയറി ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് ക്ഷീണിച്ചു അവൾ അവൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാമറയിൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതാണ് പിന്നെ അവളൊന്നും എടുക്കാണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അവിടുത്തെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെയും കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോകുന്ന വേഗം പിന്നെ